大家好，一个人的成功永远都离不开如影随形的气场，甚至一个人的失败也源自于气场的衰竭。包括一些恶鬼或者厄运缠身的倒霉人，往往也是出于气场衰弱的根结。那么，什么是气场呢？简言之，气场是伴随人类一辈子的隐形的能量、财富，是帮助每个人逢凶化吉、遇难成祥、突出重围、实现反转的能量体。他甚至还能从里到外进行有趣的细分。每个独立的人都有独立的气场，如同一个以每个人为轴心的小宇宙一样。人生失意十八九，气场通常具有武灵镜一般的迷人的光芒，小到方寸之间，大到公里之外。能亲眼看到的人世间不多，然而能亲身感受的人倒是比比皆是。气场只有强弱之分，没有正负之别，它是与生俱来的生命的馈赠，也是可以后天叠加、不断强大的护身的宝贝。它的表现方式则是林林总总，形态各异，难以概言。不同人的气场会带给我们或许截然不同的直接感受和心理影响，比如或大或小的压迫感，或者油然而生的钦佩感，以及包括一种仿佛春风徐来的。莫名其妙的亲和感，气场强大的人虽然不少都能侃侃而谈、气质不凡，但在更多的场合，那些强气场的人说话时的音调、节奏、眼神、表情、肢体动作等等，这些完全非语言的表达方式，才是真正传递无敌气场的主要途径。例如，一些久经沙场的战斗英雄，但凡他们出场，现场就会呈现肃杀逼人的气场。而经常出席各类大型现场活动的娱乐明星出场的话，则会带动起一波时尚活泼的气场。气场必和蓄能量，气场总会为我们传递出大量个人的隐形信息。只有当我们气场全开的时候，我们都会轻易的成为现场的焦点，让别人为我们的气场所吸引、所折服。然而，如果忽略气场的存在，我们就只能安静的做个旁观者，去被动的感受别人的气场了。而打开气场并不是什么难题，只需通过肢体语言表达出来就对了。气场本来就是一种互动和影响。当一群人跳舞欢歌的时候，同频同调的气场交汇互通的时候，往往都会事倍功半中。推动起一波又一波激动人心的高潮，所以善用自己的气场，同样也会为我们带来意想不到的果效。例如，人在职场的时候，强大的气场能助力我们的工作，让我们更容易被认可，收获更好的机遇。在八个方面注意锻炼或者表现的话，我们都能化身光芒四射、气场全开的。内心渴望已久的那个熟悉而陌生的真实的我，第一就是打开强大的自信。对于气场强大的人来说，最惯常和最突出的表现，永远都是高光的自信。这些气场强大的人，对自己充满了无限的信心，遇到事儿总不慌忙，有着一种处变不惊、临危不惧的豁达与洒脱。说白了，自信的气场就是一剂安慰剂。不仅安慰了身边的人，提升了周边的气场，更会反过来调动起这些能量，叠加和强化了自身的气场。总之，无论我们扮演什么样的角色，自信总是打开气场的第一把钥匙。第二，就是通过目光来传递我们的气场，感应一个人的气场是否强大。最简单的接收方式就是通过这个人的眼神信号了。通过目光的持续接触，我们都可以让彼此立刻接受到对方的气场。不间断的眼神交流，可以确保彼此的感应和能量能够互动和畅通，让彼此都感觉到关注和重视，激发起更深的交往的意愿。当然，如果直接的目光接触让您觉得开始比较难，您可以稍稍偏移一下焦点。去看对方眼睛和鼻子之间的三角区域，这是超级无敌、舒适无害的安全地带。
，愿君虚怀度今世。第三，气场释放有个半小时，大家一定要注意，那就是一种叫做低权力语言的东西。语言是有一定权力属性的，不同的语言形态会增强或减弱说话者的气场，或者说对别人的影响力。如果在打开气场的过程中，说话用词大量使用了，我有一点失望。我觉得有可能，或许明天等等态度不确定的语句时，就会立马给人气场变弱、言者心虚的感觉。气场强大的人说话的时候，通常不会使用任何低权力语言。打开气场后，他们就会直接甩出清晰、有力、干脆、肯定的词汇，完全不给人模棱两可的感觉。第四，打开气场需要释放知识。越充沛的学识，气场呈现的色彩就越丰富斑斓。气场强大的人需要有底蕴和学识，一句话都整不明白，当然气场也会大幅衰减。当一个人的内涵不断增长，气场也会随之高涨。那些你翻过的书页、写下的笔记，都会为你的气场添加一道道的光晕，或深或浅，或明。无数知识汇集起来的光点，犹如茫茫的星海，都会影响我们的气场所辐射开的深度和广度。第五，强健的体魄是气场不灭的保障。气场强大的人都是身体健康的人，健康的身体就好比数字的一，其他的能力、理想、财富、职位等等都是零。有了一，后面的零都有了意义，而且。越多的零就越富有，以此类推。反之，没有一，则万事皆无，包括气场也会荡然无存。所以，想要拥有强大的气场，强身健体必不可少。另外，健康帅气的体型也总会为气场增色不少。终有一曲关山长。第六，在重要的社交场合，一定要毫无保留的打开气场。一定要专心刻意的寻找对手，因为气场是会互动和叠加的，强强联手则会更强。气场强大的人都擅长利用各种交际的场合，为自己的气场添砖加瓦。他们在交际中善于察言观色，捕捉机会，找棋逢对手，甚至更强大的人，让气场的叠加与互动事半功倍。第七，气场的开合与挥洒。需要搭配适当的经济基础，气场再强大的人也要选择发挥热量的场合。十几岁的毛头小伙，气场再逆天，也无法在李嘉诚的圈子里如鱼得水。经济基础决定上层建筑，气场全开同样需要地位的加持。经济上的自信是一种气场全开所必须的底气。与生俱来的气场不可能一步登天。只会在量变中实现质变，只会在无形中气场增强。比方说，让一个新入职的销售新人去谈一笔大生意，很显然，就算新人的自信和气场再强大，也大不过老于世故的商场老手的职业气场。因此，小气场自然会被大气场所吞噬或者碾压。所以，即便这个销售新人勉强谈成了生意，也注定。达不到预期的效果，就是这个道理。第八，内在的气场需要外表的张扬。气场强大的人，大都衣着体面，品味出众。一个人最好的状态就是，眼里面写满了故事，表情中却不见沧桑，因为都化作了气场。人与人的交往，第一印象都是外表，干净、整洁、舒服的打扮，能一下子。拉近了某些气场下的距离感，一味的标榜内在，却忽略外在的人，也是一种肤浅。当然了，八点都做到的话，气场的开关就全部打开了，久而久之，或许就能达到了气场全开的最高境界了，那就是无需开合，人气合一。《菜根谭》里提到说：“虎形似病，英力如睡”，就是这样的最高境界了。这样的气场。甚至连趴着睡觉都会让人敬畏不已。例如朝鲜的金正恩，因为他的气场都是满满的杀气。
当然，这也是相对而言的了。人生失意十八九，气场闭合运能量。愿君虚怀度今世，终有一曲关山长。最后，我想讲的是，善用和强化气场，一定要走自己的路，让别人去感受。有些人很喜欢狐假虎威，跟在强气场的人后面，做绿叶或者跟班。这样的气场虽然有时非常的高光，本质上却是在借用别人的光而已。因为仆人的气场永远都超不过主子，这种长期被压抑的气场不可能成为参天的能量树。另外，模仿别人或许是一条修习气场的捷径，但也只会让模仿者感染到了别人家的若干气场而已。如唐国强的《雍正皇帝》。古月所饰演的毛泽东等等，都无法形成自身独有的气场光环，所以往往这些人在脱下了戏服戏袍之后，不少人转身就立马褪去了光环，湮灭了气场，成为了路人。人生很长，我们其实每天都在披挂着气场，散发着光芒，虽然我们自己都看不到，但我们却能每天都感受得到。愿你我不要辜负这份上天的恩赐，在任何时间都不枉此生，在任何场合都气场全开。